हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एस बायोलॉजी इट इज़ लेक्चर नंबर सेकंड क्लास टेंथ टॉपिक इज रेस्पिरेशन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है ये हम पढ़ेंगे आज रेस्पिरेशन एक लैटिन वर्ड है रेस्पिरेरी जिसे हम कहते हैं टू ब्रीथ और रेस्पिरेशन इज़ द मूमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्राम द आउटसाइड एनवायरमेंट टू द सेल्स विद इन द टिश्यूज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन किस तरह हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं एट द सेलुलर लेवल उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह सेलुलर सेल से आउट चला जाता है एलवियोलस यानी लंग्स से लंग से किस तरह एक्सपेल होता है हमारे मुंह से या हमारे नोज से तो ऑक्सीजन किस तरह इनहेल होता है और सेलुलर लेवल तक किस तरह पहुंच जाता है तो उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं रेस्पिरेशन इज एक्चुअली कैटाबॉलिक एंड एक्जेगोनिक प्रोसेस कैटाबॉलिक क्या होता है कैटाबॉलिक क्या होता है कैटाबॉलिक इज द ब्रेक डाउन ऑफ लॉर्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म स्मॉल पैकेट्स एंड लीज एनर्जी एक्जेगोनिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना इट इज एक्जेगोनिक प्रोसेस यानी एनर्जी रिलीज होता है किस तरह एनर्जी रिलीज होता है दे रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पीज और वही ए टी पीज हमारे सेल को जरूरत लगता है या हमारे कोई भी एनर्जी कोई भी काम हम करते हैं तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारे सेल्स दे प्रोवाइड ए टी पी एंड दे नीड एनर्जी तो उसी के हिसाब से हमें कितनी एनर्जी कितने सेल को कितनी एनर्जी लगती है वो हम ए टी पी के फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्टेट एक्चुअली रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स क्या होते हैं दे वेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर गो ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन इन रेस्पिरेशन दे आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स जब हम जब इनको यानी कि ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन होता है तो उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स कहते हैं मोस्टली कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज ग्लूकोज ग्लूकोज इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिस ऑफ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स यानी किस तरह ग्लूकोज बनता है हाउ ग्लूकोज इज फॉर्म ग्लूकोज इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलिस यानी कि इनका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है यानी कि यह एक ये साइकिल होता है ये आप आगे पढ़ोगे किस तरह ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो किस तरह ये बनता है किस तरह प्लांट्स में स्टोरेज होता है किन हिस्सों में स्टोरेज होता है एज वट एज ए स्टोरेज और एनिमल्स में किस तरह ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये आपको आगे पढ़ना है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड समटाइम्स एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दो या तीन मार्क्स का पूछा जाता है तो उस टाइम आपको खाली डेफिनेशन लिखनी है डिटेल में नहीं लिखना है तो कभी कभार वन मार्क्स का आता है तो खाली क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन रेस्पिरेशन इन फिफ्टीन या टेन टू फिफ्टीन वर्ड्स या टेन टू ट्वेंटी वर्ड्स तो खाली आपको डेफिनेशन लिखनी है इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लिखनी है कि तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि ग्लूकोज की रिएक्शन किस तरह मतलब एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ रेस्परेटरी सबस्टेट इज़ पार्टली स्टोर्ड इन ए ये मतलब जो ग्लूकोज रिएक्शन में एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है वो ए में ए के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ए का मतलब क्या होता है कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट तो सो लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट हाउ ग्लूकोज रिएक्शन एंड हाउ हाउ इट्स ब्रेक डाउन एंड हाउ एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ए एंड हाउ मच ए आर रिलीज फ्राम दिस रिएक्शन तो क्या होता है कि सी सिक्स एच O6 सिक्स प्लस सिक्स टाइम्स ऑक्सीजन जब इसकी एनजमेटिक यानी ब्रेक डाउन होता है मैंने पहले ही कहा कि रेस्पिरेशन क्या होता है इज अ मल्टिस्टप एनजाइम मीडिएटेड बाई केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन साइड लिविंग सेल्स रिलीजिंग ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एट वेरियस स्टेप्स ये जो मैंने कहा कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे ए ये स्टेप्स में जो एनर्जी निकलती है उसे हम ए कहते हैं यहाँ पे जो हम मैंने डायग्राम में डिपिक्ट किया है कि यहाँ पे जो रेड इंडिकेशन यहाँ पे ये ए है यहाँ पे ग्लूकोज रिएक्शन में इसकी जो एनजाइमेटिक प्रोसेस हो जाती है इसमें क्या होता है कि ए निकल जाते हैं इसमें ग्लूकोज रिएक्शन में थर्टी एट निकल जाते हैं थर्टी एट यानी कि ये एनर्जी है एनर्जी किस तरह एडिनोसिन ट्राई फास्फेट 
तो मेनली एनर्जी रिलीज हो गया है यानी कि हम जो काम करते हैं फॉर एग्जांपल हम सुबह घर से निकलते तो हम चले जाते अब अपने अपने काम पर कोई स्कूल चला जाता है कोई ऑफिस चला जाता है तो जूरिंग हम चलते हैं तो चलने में हमें एनर्जी लगती है तो बेसिकली अगर हम सेलुलर लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी किससे कहते हैं एनर्जी हम यानी कि हम मेनली कहते हैं कि हम खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं राइस खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे हमें ताकत मिलता है एक्चुअली ताकत क्या होता है ये मतलब ये सेलुलर लेवल पे हमें पता चलता है दैट इज़ मेनली ए टी पी ए टी पीज़ क्या आपको अब पता चला होगा ए टी पीज और द एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट्स यानी कि इसकी फंक्शन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम जो मूवमेंट करते हैं हम फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अवर हैंड हम हाथ को खोलते हैं बंद करते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ए टी की ज़रूरत होती है तो ए टी पीज़ यहाँ पर लगते हैं ए टी पीज़ क्या होते हैं कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्पेट यही ए टी पीज़ सेल को पुश करते हैं यानी कि यही एनर्जी हम मसल यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वेज मसल कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं सेकेंड वन इज़ मेम्बेन परमेबिलिटी थर्ड वन इज़ कंडक्शन इन नर्वस फोर्थ वन इज़ बायो सिंथिस दिज आर द फोर फंक्शन इसमें बहुत सारे फंक्शन आप खुद भी पढ़ सकते हो सोर्स गूगल सोर्स है बुक्स में बहुत सारे अब यहाँ पे मैंने फोर कॉली मैंसन किए हैं तो ये ए टी पी के फंक्शन किस तरह ए टी पी निकल जाता है एक रिएक्शन में इतने हज़ारों रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं बहुत सारे रिएक्शन्स होते हैं तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप्स इन रेस्पिरेशन देर आर फोर स्टेप्स इन रेस्पिरेशन ब्रीथिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ये आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है उतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है ये आपको खाली स्टेप्स के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये आप आगे पढ़ोगे मैन वी सपरेट डिस्कस रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन इन मैन तब मैं आपको बताऊँगा कि ये अलग अलग हम पढ़ेंगे नाउ वी विल डिस्कस वाट आर रेस्पिरेटरी गैसेज रेस्पिरेटरी गैसेज दे आर द गैसेज विच आर आइर बींग कंज्यूम और लिबरेटेड जूरिंग रेस्पिरेशन कंज्यूम और लिबरेट यानी कि हम जो कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं उसे हम रेस्पिरेटरी गैस दे आर मेनली रेस्पिरेटरी गैस सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दीज गैसेज आर आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक गैसेज दीज आर आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक गैसेज दे आर मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स जिस तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बट प्लांट्स लैक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम एबसेंट होता है तो हाउ नाउ द क्वेश्चन एर इज हाउ दे रेस्पायर तो इनमें मेनली किस तरह होता है इनमें थ्रू डिफ्यूजन होता है क्या डिफ्यूजन और इनमें डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताऊँ मूवमेंट ऑफ एनी थिंग फ्राम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन तो यहाँ पे आप क्यों बताऊँ कि इनके प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान इन बिटवीन सेल्स देर आर इंटर सेलुलर स्पीस आर मोर एबेंडेंट तो उनके थ्रू आउट प्लांट बॉडी में उन वो हेल्प करते थ्रू दे हेल्प इन द पैसेज ऑफ आयर एवन टू डीप सीटेड सेल्स तो यहाँ पर आपको पता ये होगा कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है लीव्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं क्या में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा उनमें स्टोमेटल पोर्स होते हैं जिन्हें एडिटिंग पोर्स होते हैं या माउथ कहते हैं हम उसी के थ्रू इनकी रेस्पिरेशन हो जाती है और प्लांट्स में क्या रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स दे बिकॉज दे लैक ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पे और एक बात मैं बताऊँगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स रेस्पिरेट एट डिफरेंट रेट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ रैपिड इन मेरिस्टमेटिक रीजन फॉर एग्जाम्पल स्टम टिप्स रूट टिप्स होता है कैम्बियन फ्लोरल बर्ड्स ग्रोइंग फ्रूट्स एंड जर्मिनेटिंग सीड्स इट ऑल्सो क्या यहाँ पे होता है कि जो मैचवर रीजन होते हैं उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लोअर हो जाती है मैचवर रीजन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है अब आपको समझ में आया होगा कि हाउ एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट्स यहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक्स जानना है यहाँ पे आपको डीपली ज़्यादा नहीं अगर आप डीपली पढ़ोगे तो आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे नाउ
now we will discuss about respiration in leaves and young stems mainly leaves and young stems are ideally suited for uh, quick exchange of gases in me zyadatar quick exchange hota hai because they have impermeable epidermis for reducing of loss of water in me impermeable epidermis hota hai kyunki usse rate of uh, yani loss of water bahut kam ho jata hai to epidermis kya hota hai unme number of aerating pores hote hain jinhe hum स्टोमेटा uh, कहते हैं ये आपको डायग्राम में यहाँ पे डिफिक्ट किया है आप देख लीजिए इनमें क्या होता है स्टोमेटा होता है तो वो क्या होता है स्टोमेटा क्या होता है वो सिंगुलर यानी कि स्ट्रोमा या और स्ट्रोमेट जिसे हम माउथ कहते हैं जिसे हम एरिटिंग पोर कहते हैं तो उसमें इन प्रेजेंट स्टोमेटा इंटरन कंटेनर्स स्टोमेटल पोर स्टोमेटल पोर इंटरन कंटेनर्स गॉड सेल्स तो गॉड सेल्स में भी क्या होता है गॉड सेल्स में प्रेजेंट हो ये किडनी और बीन समाइम्स इट मे बी बीन शेपड समाइम्स इट मे बी किडनी शेपड इसका जो इनर वाल वो थिक होता है और लेस इलास्टिक होता है देन आउटर वाल्स तो गॉड सेल्स में गॉड सेल्स इंटरन कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज एबसेंट इन एपिडर्मिस सेल्स गॉड सेल्स या क्लोरोप्लास्ट एबसेंट इन अदर एपिडर्मल सेल्स गॉड सेल्स हैव मैकेनिज्म टू इंक्रीज देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाय ड्राइंग पोटेशियम आयन फ्रॉम सराउंडिंग एपिडर्मस सेल्स हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हेल्प्स गॉड सेल्स टू विथड्रॉ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स एंड बिकेम टर्जेड द टर्जेड गॉड सेल्स स्वेल अप एज द आउटर वाल इज थिन एंड इलास्टिक गॉड सेल्स बेंड आउटवर्डली मोर देन द इनर रीजन वेर द वाल इज थिक हाउ आर सम बेंडिंग ऑल्सो आकर्स हेयर एज द इनर वाल ऑफ द टू God cells bend outwardly a pore of stroma is created between them during closure of stomata the god cells send out potassium ions water also passes out as the turgidity decreases the god cells contract their thick inner walls come to touch each other the pore get closer now is tarah yahan se hota hai kya इस तरह यहाँ पे यंग लीव्स और स्टम्स में इस तरह रेस्पिरेशन हो जाते हैं इनमें मेनली स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसमें एरिटिंग बोर होता है वो क्लोज और ओपन हो जाता है उसी उसी के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है और किस तरह ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस नाउ वी विल डिफाइन लिटल बिट हेयर ब्रीथिंग ब्रीथिंग क्या होता है कि मेनली आपको कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ये सॉरी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं उन्हें हम ब्रीथिंग कहते हैं और नाउ एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि देर आर डिफरेंस बिटवीन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन तो अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग भी वही होता है और रेस्पिरेशन भी वही है लेकिन इनमें लॉट ऑफ डिफरेंस है ना वी विल डिफाइन हेयर वाट इज़ ब्रीथिंग ब्रीथिंग इज टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट ऑफ फाउल एयर तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली हमने ऑक्सीजन लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी फाउल एयर हमने एक्सपेल किया है तो रेस्पिरेशन क्या होता है इज ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि इस सेलुलर लेवल पे हमें उनका मैकेनिज्म हो जाता है यहाँ पे यानी कि सेलुलर लेवल पे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का यानी कि ये ब्रीथिंग क्या होता है ये फिजिकल प्रोसेस होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है इसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है इसमें एनजाइम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें एनजाइम मीडिएटर प्रोसेस होते हैं तो ब्रीथिंग इज एक्स्ट्रा सिलर इसमें रेस्पिरेशन इज इंट्रासेलुलर द ओनली फ्यू ऑर्गन इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग इसमें हर कोई सेल परफॉर्म एवरी सेल परफॉर्मस रेस्पिरेशन एवरी बॉडी सेल परफॉर्मस रेस्पिरेशन नाउ वे विल डिफाइन वट आर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स एनिमल्स में किस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर एबसेंट इन लोअर आर्म यानी कि लोअर आर्गन में रेस्पिरेटरी जिस तरह मैन में लंग होता है या इसी तरह लोअर एनिमल्स यानी प्रोटोजोन और प्रोटोस उनमें लंग्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते तो किस तरह वो प्रोटोजोन एंड प्रोटेस्टस ये क्या करते हैं ये सिग सेल सरफेस या सिकिन से एक्सचेंज आप गैस करते हैं तो इस तरह दूसरे ऑर्गन उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं दे इंक्लूड फॉर एग्जांपल आधे तो फिशेस फॉर एग्जांपल फिशेस वो गिल से करते हैं आधे ट्रैक से करते हैं और आधे लंग्स से करते हैं तो नाउ वट इज़ सेल सरफेस सेल सरफेस में आपको मैंने एग्जाम्पल बताई है 
सकते हैं इसमें प्रोटोजोन प्रोटिस्टस है तो प्रोटोजोन प्रोटिस्टस ये एक क्लास होता है इसमें एग्जांपल है एमूबा अगर आप एमूबा को देखोगे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम मेंशन किए हैं ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें एक इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्या होता है इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है फॉर एग्जाम्पल एमूबा एंड पैरामिशियम दे आर यूनिसेलुलर इनका सेल वॉल्यूम वो कम होता है यानी कि सरफेस वॉल्यूम क्या ज़्यादा होता है तो उनमें लार्ज क्विक डिफ्यूजन होता है या पॉरिफ्राज या स्पॉन्ज होते हैं या सिलेंट्रेट्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उनमें उसके बॉडी कंटैक्ट से क्या होता है वाटर होता है दे मेनली डू सिकिन दे मतलब वो क्या सिकिन से अपना रेस्परेशन करते हैं किससे करते हैं सिकिन से रेस्परेशन करते हैं मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि लोअर ऑर्गेनिज्म दे लैक दे लैक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बट दे हैव सेल सरफेस दे डू सिकिन दे डू अदर सेल्स तो अब आप यहाँ पे पढ़ोगे कि किस तरह सेल सरफेस से होता है यहाँ पे एग्जांपल क्या है यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है एमूबा का एमूबा का मैंने पहले बताया कि ये क्या होते ये यूनिसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर मतलब दे आर सिंगल सेल और इनका सेल वॉल्यूम कितना बहुत ही कम होता है और सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है और उस जब मैंने आपको पता ये पिछले अगर आप बैकवर्ड जाओगे तो वहाँ पे मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया है तो अगर जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ गैसेस चला जाता है तो यहाँ पर क्या है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और सेल वॉल्यूम कम होता है तो मेनली क्या सरफेस से ही अंदर सेल के और जाएगा तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं तो मेनली दे डू डिफ्यूजन क्या करते हैं दे डू डिफ्यूजन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको पता ही है मोमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रोंकियल रेस्परेशन होता है ब्रोंकियल रेस्परेशन आपको पता है कि दे आर इसमें बेस्ट एग्जांपल होती है फिश की फिश दे हैव गिल्स दे हैव क्या दे हैव गिल्स गिल आर्ज रैंकर्स तो उनमें क्या है दे डू रेस्परेशन थ्रू ओपरक्यूलम अगर आप अच्छे से पढ़ोगे कि वाटर एंटर्स थ्रू माउथ रीच फैरेंकस और उसके बाद गिल चैम्बर्स में तो वहाँ पे क्या होता है फिल्टर्स फिल्टर के लिए वहाँ पे एक रैकर लग लग जाता है तो उसके थ्रू ही पास होता है तो पहुँच जाता है गिल एमले में वायर एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर्स तो ऑक्सीजन वहाँ क्या वहाँ से वाटर से ऑक्सीजन निकलता है तो कहाँ चला जाता है ब्लड में चला जाता है और ब्लड से क्या होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है तो वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है वो पास आउट होता है थ्रू गिल्सलेट्स डायरेक्टली आर थ्रू द पोर ऑफ ऊपर क्यूलम ये आपने पढ़ा है कि प्रोकियल रेस्परेशन क्या है इसमें बेस्ट एग्जांपल है फिश की दे डू थ्रू ओपर क्यूलम तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज थ्रू लंग्स और जिसे हम पल्मोनरी रेस्परेशन के भी कहते हैं मेनली ये पूरे इट ऑकर्स इन ऑल वर्टिब्रिट्स इवन थ्रू हु हैव बिकेम एक्वेटिक सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियंस भी होते हैं रेप्टाइल्स भी होते हैं बर्ड्स भी होते हैं मेमल्स भी होते हैं बिकॉज दे कंटेन वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे कंटेन लंग्स तो इनमें क्या होते हैं इनमें लंग्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पे गैस एक्सचेंज थ्रू लंग्स या पल्मोनरी रेस्परेशन भी कहते हैं तो लंग्स में क्या होता है मेनली उनमें एलवियोलो प्रेजेंट होते हैं किसी एलवियोलस में इंटरनल सरफेक्टेंट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है वो प्रिवेंट करता है कोलेप्सिंग में तो जो एलवियोलस के वाल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपलरीज तो उसमें एयर एंटर चला जाता है यानी कि इन्हीलेशन हम करते हैं वहाँ से ब्लड यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है ब्लड में तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पास हो जाता है इनटू टू में और फाउल एयर पास हो जाता है जूरिंग एक्सहेलेशन इन्हीलेशन से हमें ये मतलब ऑक्सीजन एंटर होता है और एक्सहेलेशन से हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी फाउल एयर भी पास होता है तो ये हमने पढ़ा है ये ये टॉपिक था कि हम थोड़ा बहुत ओवर व्यू लेंगे अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स तो उसमें आप मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह लंग्स में मैकेनिज्म क्या होता है किस तरह से एडम्स एप्पल इन्वॉल्व होता है ब्रोंके इन्वॉल्व होता है लैरिंग किस ट्रैकिए फैरिंग किस नेजल कैविटीज़ 
तो यहाँ पे मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है ये टॉपिक था ओवरव्यू थैंक्स यू ऑल होप यू अंडरस्टैंड फीडबैक इज वेलकम तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैव नाइस डे